हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में मैं हूं अभी एक फ्रांस के छोटे से शहर जिसका नाम है नीम्स और स्पेन की बॉर्डर से काफ़ी दूर नहीं आए इधर मैं फिलहाल आया था लॉन्ड्री करने तो आज मेरा आखिरी दिन है ये फ्रांस में आज ही मैं निकलूँगा यहाँ से स्पेन के लिए शाम की मेरी ट्रेन है बार्सलोना की मेरा प्लान नहीं था वीडियोस बनाने का यूरोप में पर आप लोग बोले कि प्लीज़ वीडियो बनाओ तो मैंने सोचा एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाई देता हूँ तो ये वो जगह है जिधर मैं लॉन्ड्री करने आया था क्योंकि ये छोटा शहर है इधर कुछ भी इंग्लिश में नहीं है हर चीज़ फ्रेंच में तो मतलब पुश पुल भी गेट पर लिखा होता है वो भी फ्रेंच में लिखा होता है कुछ समझ में नहीं आता कहीं कुछ इंग्लिश का वो नहीं है ना यहाँ पर कोई रिसेप्शन थी तो मैंने आते ही बड़ी मुश्किल से समझा और लॉन्ड्री के लिए पहले तो इसमें नंबर ऐड करना था अब डिटर्जेंट पता नहीं क्या होते हैं जो लेस सी वे इसका मतलब है डिटर्जेंट तो उस पर उन्नीस दबा के ये डिटर्जेंट निकाला फिर इसमें डाला फिर मशीन का नंबर डाला पेमेंट करी फिर कपड़े धुलने के लिए मैंने डाले अनफॉर्चुनेटली एक गलती मेरे से क्या होगी कि ना मेरे पास था सिटी मैप कागज का नीम्स इस सिटी का वो गलती से इन कपड़ों में चला गया और जिसकी वजह से सारे कपड़े खराब हो गए छोटे छोटे कागज के दाने कपड़े पर चिपक गए हर जगह तो फिर अब मैंने दोबारा से पेमेंट करके इसमें कपड़े धोने के लिए डाले आपको मैं रेट बता देता हूँ जैसे आठ किलो तक का अगर मशीन में आपको कपड़े धोने हैं तो वो साढ़े तीन यूरो के और इससे ज़्यादा है तो बाहर रेट लिखे हुए दिखाता हूँ आठ किलो तक के साढ़े तीन यूरो अगर बारह किलो है तो साढ़े छः यूरो और अठारह किलो है तो साढ़े सात यूरो और डिटर्जेंट के पैसे अलग से एक यूरो वो बड़ी मशीन जा गए तो क्योंकि ये सिटी टूरिस्टिक नहीं है इतनी छोटा सा शहर है यहाँ पर हार्डली कोई टूरिस्ट मैंने देखे होंगे तो ये जो पार्ट है फ्रांस का ये काफ़ी सस्ता है पेरिस से या जर्मनी से या यूरोप के इस पार्ट के जो भी देश हो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता है साढ़े चार यूरो में लॉन्ड्री हो रही है लगभग चार सौ रुपये से कम है तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता है और जगह ये रेट्स कई गुना ज़्यादा होते हैं जैसे कल मैं यहाँ पे जिम में गया था वन डे पास लेके वो था नौ यूरो का और मोनैको में था मैं इससे पहले जहाँ पर वो सुपर कार्स थी जिस कंट्री में सारी उधर मैंने फ़ोन करके पूछा था कि भी जिम कितने का वहाँ एक सौ पचास यूरो का एक दिन का जिम यानी कि तेरह हज़ार रुपये में एक दिन जिम यहाँ पे नौ यूरो का था तो उस हिसाब से सस्ता है सात सौ रुपये अपने इंडिया में भी अच्छे जिम्स के पाँच सौ छः सौ रुपये होते हैं पर डे और ऐसे ही शहरों में घूमने में ज़्यादा मजा आते हैं तो आज की वीडियो में अपन चलेंगे यहाँ से बार्सिलोना पहले मैं अपनी लॉन्ड्री करा लूँ और आपको थोड़ा बहुत ही शहर दिखाऊँ और फिर आगे अपन पहुँचेंगे बार्सिलोना कपड़े धुल गए मेरे और ड्राई भी कर लिए दो तीन बार ड्राई करने पड़े क्योंकि जीन्स थी दो बार करने पड़े सूखी नहीं थी एक बार में मैंने कपड़े धुलने डालने थे ना इतने मैं इधर खाना खाने आ गया था मफिन और एक हॉट चॉकलेट ली थी बहुत मस्त है ये देखो एक मस्त चीज जैसे हॉलीवुड मूवीज में नहीं होता ये जो झूले गोल से घूमते रहते हैं वही है बिल्कुल ये उधर पीछे एक ट्रैम्पोलिन भी है आज तो इधर बच्चे हैं नहीं रात को आए थे तो खूब रौनक थी खूब लोग खेलने लग रहे थे इधर एक प्लेस ढाई यूरो की मतलब इसकी टिकट ढाई यूरो की एक बंदे की इस पे बैठने की ढाई दो सौ रुपये की सही है यार उस हिसाब से तो यूरोप के हिसाब से महंगी नहीं है तो ये है नीम्स कैथेड्रल इधर का काफ़ी पॉपुलर कैथेड्रल है ये और ये सिटी सेंटर ही कह सकते हो आप इस एरिया को सब कुछ यहाँ पे पास पास में ही है खैर ज़्यादा बड़ा शहर भी नहीं है ये ट्रेन स्टेशन ही पास में है मेरा जो हॉस्टल था वो ट्रेन स्टेशन ही बिल्कुल सामने अभी आपको दिखाऊंगा और ऐसे ऐसे ना इधर ओपन सीटिंग्स के कैफे से बने हुए जैसे टिपिकल फ्रेंच स्टाइल में यूँ बार बैठ के लोग कोई कॉफ़ी पी रहे कोई वाइन पी रहे सुबह के टाइम भी इधर कुछ और झूले हालाँकि जो साउथ ऑफ फ्रांस है ना वो काफ़ी महंगा है लेकिन ये जो सिटी है ये इतनी महंगी नहीं है क्योंकि ये इतनी टूरिस्टिक नहीं है बाकी साउथ में जाओगे ना प्रॉपर आप जिधर मैं था कल मोनैको और नीस मार्से वो एरियाज बहुत ज़्यादा महंगे और मतलब सबसे अमीर लोग वहीं रहते हैं मतलब सुपर याट्स हैं उन लोगों के पास और महंगे महंगे के सीन हो जाए उधर ये एरिया फिर भी सही है ये देखो कुछ और टिपिकल फ्रेंच कैफेज और इसके पीछे ही ना ट्रेन स्टेशन है दिखाता हूँ आपको देखो ये है ट्रेन स्टेशन और मतलब मैं ट्रेन स्टेशन से निकल के हॉस्टल ढूंढने अपना लगा ही था इतने में मेरा हॉस्टल पीछे भी रह गया था इतनी पास है 40 मीटर है ट्रेन स्टेशन से ये जो आप देख रहे हो सामने ये हॉस्टल ही है मेरा आज तो इन्होंने बारह भी कुर्सियाँ रखी नहीं क्योंकि धूप है शाम को ना बहुत खूबसूरत बना देते हैं यहाँ कुर्सियाँ वगैरह रख के ये देखो ये ओपन बार सा एक इधर नीचे भी बार है और रूफ टॉप पर भी बार है एक तो ये है हॉस्टल कुछ अंदर से ये देखो इधर बार एक और अंदर जाके कमरे लिफ्ट वगैरह 
इधर अभी अपन बैठ के कपड़े जचाएंगे बैग में जो धुल के आए अपने बाकी कल रात को भी ना एक थोड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में आया रात को सवा बारह बजे हॉस्टल में वापस मैं पहुंचा था आठ बजे मैंने बैग रखा और पास में एक जिम ढूंढा काफ़ी अच्छा मैंने वर्कआउट किया उधर जिम से वर्कआउट करके मैं खाना खाया मैंने डिनर किया बाहर सवा बारह बजे मैं कमरे में आया तो मैंने देखा मेरे बेड पे कोई और सो रहा था मैंने नीचे रिसेप्शन पे आके बोला कि भी कोई और सो रहा है तो बोले कि इन्होंने माफ़ी मांगी पहले तो फिर बोले कि कोई और बेड आपको खाली दिख रहे तो आप उस पर सो जाओ प्लीज़ तो एक बेड खाली था वो ऊपर वाला बेड था लेकिन उधर जो नीचे सो रहा था ना वो लड़का पूरा नंगा सो रहा था मतलब बिना कुछ पहनने सो रहा था और ये मिक्स डॉर्मेट्री थी छः जनों का कमरा था यूँ भी था कि था सिर्फ लड़कों लड़कों का लड़कों लड़कियों दोनों का था हालांकि सिर्फ लड़के ही रुके हुए थे पर वो पूरा नंगा था तो फिर मैं आगे नीचे मैंने इन्हें बोला कि भी ये क्या सिस्टम है तो ये फिर ऊपर गए उसे बोला इन्होंने कपड़े पहन फिर जाके मैं ऊपर सोया प्लस ए था पर इन्होंने चला नहीं रखा था मतलब जिन लोगों के साथ में रुका था ना वो अजीब थे हॉस्टल तो अच्छा है तो फिर मैंने कर कुरा के किसी तरह सो गया मैं लेकिन चार पाँच बजे पसीने में बिगा उठा फिर मैंने ए चलाया बीच में मैंने खिड़की खोली तो जो नीचे जो नंगा लड़का सो रहा था उसने वो खिड़की बंद कर दी उठ के एक बार तो मेरे को लगा था मेरी से लड़ाई होगी उड़िया <laughs> पर हुआ नहीं चलो ऐसा थैंक यू तो वही इधर एक कैफे सा था मैंने सोचा इधर कुछ मंगा लेता हूँ मेरी ट्रेन में अभी डेढ़ दो घंटे है तो जो कॉफ़ी है वो तो दो यूरो की है मीडियम कॉफ़ी है और साथ में मैंने ये जूस मंगा लिया ये थोड़ा महंगा लगा मुझे ये तीन पॉइंट दो यूरो का है इंडिया के रुपए में करें तो एक सौ साठ की कॉफ़ी जो कि ठीक है सस्ती है ज़्यादा महंगी नहीं है फ्रांस के हिसाब से और ये जो जूस है ये लगभग ढाई सौ पौने तीन सौ का इतना सा पर चलो कोई नहीं थोड़ी देर यहाँ बैठ लेते हैं आराम कर लेते हैं अच्छी चीज़ ये लगी कि एक गिलास में अलग से पानी भी लाए और ग्लास में बर्फ़ डाल के लाए जूस पीने के लिए ताकि ठंडा रहे जूस वैसे ऑलरेडी ठंडा ही है जस्ट अभी हॉस्टल से निकला हूँ मैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रेन स्टेशन सामने ही है ट्रेन स्टेशन पर जाते सवा छः बजे की मेरी ट्रेन है यहाँ से बार्सिलोना की फिलहाल टाइम हुआ है साढ़े तो ट्रेन में अभी पौना घंटा है इतने मेरे ख्याल अभी लग चुकी होगी प्लेटफॉर्म पर जाके ट्रेन में बैठ जाएंगे ये ट्रेन स्टेशन है इधर का इधर पहली बार कुछ इंग्लिश में लिखा देखा है वरना सारी चीज़ें फ्रेंच में ट्रेन वर्ड है इंग्लिश में बाकी सब वैसे फ्रेंच में है ये है अपनी ट्रेन बार्सिलोना वाली 18-15 की पर अभी प्लेटफॉर्म नंबर इस पे लिखा नहीं है थोड़ी देर तक लिखेंगे शायद तो इतने वेट कर लेते हैं ये ट्रेन स्टेशन का बैक गेट है फ्रंट गेट की तरफ तो मेरा हॉस्टल था और ये बैक गेट से बाहर निकलती इधर चलती वो आप और इंसा जो देख रहे हो उधर जिम था तो बार्सलोना की जा रही है प्लेटफॉर्म सी से अपने को पहुंचना है प्लेटफॉर्म सी और अभी हो गया पाँच बावन अपने पास 25 मिनट है 25 तो नहीं 20 एक मिनट है पुराना मतलब विंटेज है ये स्टेशन पुराने पत्थरों से बना हुआ ट्रेन अभी आई तो नहीं है प्लेटफॉर्म लेकिन अपना ये है सी भाई फाइनली बार्सिलोना आ गया हम स्पेन और ये मेरी कंट्री नंबर शायद 35 है सबसे पहले तो अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई कार्ड लेना है ताकि मैं यहाँ से अपने हॉस्टल पहुँच सकूँ मेरा हॉस्टल यहाँ से मेरे ख्याल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आधा घंटा दूर है और अभी बजे है रात के 10 एग्जैक्टली exactly. तो पहले तो इधर कोई स्कीम है मेरे ख्याल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जाके मशीन में ट्राई करते हैं ये देखो ये खूब सारी मशीन लगी हुई है यहाँ पर बस ये इंग्लिश में हो हाँ इसमें इंग्लिश ऑप्शन है ये है भाई कार्ड मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैसेज भी आ गया मेरे कटे नौ सौ बाईस रुपये अभी ऊपर मैसेज आया और ये है बार्सिलोना सेंट या सांटे पता नहीं क्या था बार्सिलोना सेंट शायद रेलवे स्टेशन अभी अपन चलते हैं बाहर बाहर से दिखा रहे बस मेरे हॉस्टल की तरफ की 
तो बस स्टॉप पे जाते हैं और बस लेते हैं वहाँ से वेलकम टू कंट्री नंबर थर्टी फाइव बस स्टॉप के काफ़ी पास आ गया हूँ मैं बाकी स्पेन के बारे में अपन थोड़ी बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मेड्रेड स्पेन में बोली जाती है स्पेनिश विच इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड और रिलीजन की बात करें तो स्पेन में लगभग 60 परसेंट लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं बचे हुए पैंतीस चालीस परसेंट लोग या तो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते या दो तीन परसेंट ऐसे भी है जो बाकी रिलीजन के हैं स्पेन इज़ ऑल्सो दी ओनली यूरोपियन कंट्री जो अपनी बॉर्डर अफ्रीका की किसी कंट्री के साथ शेयर करती है मोरक्को के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स स्पेन में है और स्पेन दुनिया का पहला ग्लोबल एम्पायर था स्पेन में लोगों की बात करें तो एट्टी फाइव परसेंट लोग स्पेनिश एथनी सिटी की है बाकी पंद्रह परसेंट लोग या तो फॉरनर्स है दूसरी एथनी सिटीज के बस से उतर के अभी आ गए सर अब करते हैं हॉस्टल में चेक इन ये ना थोड़ी ढलान सी है जिधर ये हॉस्टल है ये देखो थोड़ा हाइक करके जाना पड़ रहा है मतलब पूरा प्लेन नहीं है बार्सिलोना हॉस्टल यही है अपना फैक्ट्री हॉस्टल्स बार्सिलोना चलो ये हॉस्टल है भाई तेईस मेरा फेवरेट नंबर और लकी नंबर मेरा बेड भी तेईस है काफी अच्छा हॉस्टल है वैसे तो हॉस्टल में सामान रख के मैं निकल पड़ा हूँ कुछ खाने वक्त है रात के साढ़े ग्यारह बजे पास में ही मैंने सबवे देखा था जब मैं बस से उतरा था ना तो इधर ही है सबवे तो सबवे पे कुछ खा लेंगे जो हॉस्टल है ना मेरा एक्चुअली वो मिक्स डॉर्म में है तो मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों उसी में छः जनों का डॉर्म है और मेरे ख्याल से एक और लड़का है बाकी चार लड़कियाँ यूज में यू से है वो और वो बीच से आए थे अभी उनकी पूरी स्किन लाल और खे थी की वजह से तो ये रहा सबवे ये रात के साढ़े बजे तक खुला है जैसे मैंने गूगल पर देखा था तो भाई ये छः इंच वाला सब है कितने का पाँच पॉइंट चार यूरो यानी कि इंडिया के साढ़े चार सौ रुपये इंडिया में जो मेरे ख्याल से ढाई सौ दो सौ ढाई सौ का आता है एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत है बार्सिलोना में आज आप कह सकते हो मेरा पहला दिन है क्योंकि कल तो मैं रात को पहुंचा था और अभी मैं जाने लग रहा हूँ सिटी सेंटर के पास में जिधर मैं मिलूँगा द पंजाबी बॉन्डर देवांग भाई से आ, कल रात को मिल नहीं पाया मैं लेट पहुँचा था और आज भी मैंने अच्छे से टाइम लगाया कई घंटे सोया यार मैं कई दिनों की थकावट थी आराम से सो के उठा फिर हमने डिसाइड करा कि अब मिलते हैं तो बस मैं पाँच मिनट में पहुंचने वाला हूं और देखते हैं आज हम क्या करेंगे इस वीडियो को शायद मैं दिवांग भाई से मिलके ख़त्म कर दूं और आगे ही वीडियोज में आप और सब चीज़ें देख सकते हैं ये रास्ते में एक लॉन्ड्री की दुकान आई इधर लॉन्ड्री का रेट देखे तो बारह के जी यूरो यानी कि फ्रांस से सस्ता इधर देखा जाए तो फ्रांस में रेट था लॉन्ड्री का मेरे ख्याल से आठ किलो थी अपनी साढ़े तीन यूरो की बारह किलो मेरे ख्याल साढ़े छः यूरो की थी तो अलग ही वो फ्रांस का छोटा शहर था और बार्सिलोना स्पेन का बहुत बड़ा शहर है कैपिटल तो अलग ही मेड्रिड है पर फिर भी बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बार्सिलोना तो उस हिसाब से स्पेन जो है फ्रांस से थोड़ा सस्ता है खाना भी जैसे पाँच यूरो में छः यूरो में खा सकते हो आप फ्रांस में नहीं खा सकते चाहे छोटा शहर हो तो भाई ये है इनका मेन चर्च बार्सिलोना का ला सागरादा फैमिलिया इसका नाम है शायद और देवांग भाई कह रहे हैं मेट्रो स्टेशन से निकल रहा हूँ मैं और मैं पहुँच गया इधर तो बस बाहर आने ही लग रहे होंगे देवांग भाई ये है भाई इनका चर्च बहुत बड़ा है यार आ गया भाई पंजाबी पंजाबी आ गया क्या है भाई तो भाई इसकी हिस्ट्री पढ़ने का ना मेरे को टाइम मिला ना हमने पढ़ी अभी देवांग भाई को एक दो चीजें पता है बता दो यार जैसे मैं तो जल्दी में आ जाऊँ पढ़ी थी मैंने भी मैं भूल गया तो इसमें क्या है कि ये काफ़ी टाइम से बन रही है डेढ़ सौ साल से शायद बन रही है ये और जो इसका मेरा आर्किटेक्ट था वो मर गया था बीच में तो नाम क्या है इसका इसका हाँ लास्ट सागरी था फैमिली हाँ आ, तो वही भी की <laughs> पढ़ लेना <laughs> तो वही ये था मेरा सफर फ्रांस से लेके बार्सिलोना का और अब मैं और पंजाबी भाई कुछ इंजॉय करेंगे वीडियो को यहीं खत्म करते हैं आगे पता नहीं मैं वीडियोज बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा यूरोप की बाकी इंस्टाग्राम पर मैं सारी अपडेट डाल रहा हूँ परमवीर अंडर स्कोर बेनिवल आप जाके देख सकते हैं और ठीक है देवांग भाई बाय बाय कर दो चलो भाई यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सॉरी ठीक है चलो बाय